Здравствуйте! Сегодня суббота, а значит на телеканале Мозырь программа «Частный интерес». По традиции мы отвечаем на вопросы и разбираемся в проблемах. Смотрите сегодня в выпуске. Строительство жилья в Мозыре от многоэтажек до таунхаусов. Где будут возводить дома? Сколько стоит квадратный метр и на что рассчитывать очередникам? Из тунеядцев в милиционеры возьмут ли на службу, если налог на возмещение госрасходов уплачен не будет? Плюс 5 процентов питания в садах и школах дорожает. А также пенсии кому за 75, сколько доплачивают за возраст? И правда ли, что служба в армии и декретной теперь не учитывается в стаж работы? Где в Мозыре будут возводить дома и будут ли строить жилье с господдержкой? Мозырь растет. Благодаря строителям процесс этот идет постоянно и непрерывно. Причем в 2017-м план собираются не только выполнить, но и перевыполнить. Если в 2015-м было введено почти 50 тысяч квадратных метров жилья, в 2016-м построили 81 тысячу, то уже в этом году доведенное задание 100 тысяч квадратных метров. А это значит, жильем обеспечат большее количество желающих. Правда, с учетом сокращения бюджетного финансирования, акцент смещается в сторону долевого жилья. Мозырь будет расширяться по трем основным направлениям, одно из которых – деревня Дрозды. В 11 микрорайоне, а именно так называется языком строителей, направление от рынка Истпал до Дроздов будет построена подъездная дорога и вырастет два больших пятиподъездных дома. Напротив Истпала построят еще одну 11-этажку с поворотной блок-секцией. Обсуждается принадлежность этого дома к нефтеперерабатывающему заводу, где на очереди сегодня стоит более 700 нуждающихся. Еще одно направление, где, казалось, уже построено все, что можно было построить, улица Советская. Там формируется небольшой микрорайон, 10-квартирный дом там уже строится, Мозырьком строя. И два 88 квартирных жилых дома планируется к застройке в этом году. Проект сети разработан и э, начинается реализация этого проекта буквально во втором квартале э, 2017 года. Что касается цены, стоимость будет зависеть от места расположения и конструктивных особенностей дома и будет варьироваться от 650 до 880 рублей за метр. Строительство жилья с господдержкой тоже будет вестись, правда, значительно менее активно. На этапе строительства находится переходящий дом. Это позиция номер 5 в населенном пункте Наровчивно. Это пятиэтажный жилой дом из мелкоштучных материалов. Это дом по государственному заказу. Также у нас с господдержкой строится два дома. Это 80-квартирная позиция номер 7 в микрорайоне номер 4. Территориально он находится в районе 16-й школы. И вторая секция этого дома, это 7 дроп 1, это два дома арендных, так называемое арендное жилье. Оно тоже строится за счет средств областного бюджета. Также у нас в этом году запланирован ввод 72-квартирного жилого дома в микрорайоне номер 3. Это дом, так называемый китайский, который строится за счет привлечения кредитов Китайской Народной Республики. Это, это жилье социальное. Еще одно новшество – строительство в городе таунхаусов. Двухэтажных домов с общими боковыми стенами и встроенными гаражами и участком земли. В феврале будет проведен аукцион по реализации земельных участков. Это речь идет о полосе вдоль дороги, вдоль улицы номер один в Наровчизне. Это вот пустырь, который находится между уже возведенными многоэтажными жилыми домами, которые идут вдоль улицы номер один. Проектом предусмотрено строительство, два пятна застройки, это строительство таунхаусов в исполнении крупнопанельного домостроения, то есть у Мозорского домостроительного комбината разработана серия таунхаусов, которые мы планируем реализовать, и одно пятно – это будет э, кто-то из мозырских застройщиков, которые планируют э, строительство из мелкоштучных материалов. 
В Дроздах справа от трассы планируется строительство блокированных жилых домов, то есть квартир с отдельным входом и общей стеной. Для того, чтобы реализовать грандиозные планы, строителям придется немало потрудиться. Но судя по спросу на жилье, которое не снижается даже во времена экономического спада, все, что построят, будет реализовано. Лидия Поттер, Юрий Горобец, телеканал Мозырь. Хотел бы работать в милиции, жду подходящей вакансии. Но недавно пришло письмо об уплате налога на возмещение государственных расходов. Возьмут ли меня на работу в органы, если я числюсь в базе как тунеядец? На службу в органы внутренних дел принимаются совершеннолетние граждане Республики Беларусь которые по своим моральным и деловым качествам могут быть сотрудниками органов внутренних дел. Каждый случай индивидуальный. По каждому гражданину, который хочет проходить службу в органах внутренних дел, мы проводим ряд мероприятий проверочных и отбираем кандидатов. Значит, сообщение из налоговых органов о задолженности ни в коем случае не является препятствием для прохождения службы. Главное, чтобы... У гражданина было желание служить в органах внутренних дел, чтобы он был кристально чист перед законом сам и мог призвать к этому других. Если гражданин сознательно не уплачивает налог, естественно, он нарушает законодательство. Граждане, которые нарушают законодательство, не могут следить за порядком. Да. Если налог будет уплачен, конечно же, данный гражданин может рассматриваться в качестве кандидата. И то, что гражданин искал какое-то время работу, не мог ее найти, не мог трудоустроиться, наоборот, мы в данном направлении ему поможем. Поможем трудоустроиться. У нас в настоящее время есть вакансии как для риц начальствующего состава, так и младшего и рядового. Приветствуются граждане, которые прошли службу в органах вооруженных силах Республики Беларусь. В детском саду сказали, что увеличится плата за питание. Насколько? Нормы расходов на питание школьников, дошкольников, а также учащихся, получающих профтехобразование, увеличены на 5%, сообщается на сайте Совета министров. Вырастет и сумма, которую сдают родители на питание детей. Увеличение нормы расходов необходимо, чтобы обеспечить ребят сбалансированным питанием, прокомментировали повышение цены в Министерстве образования. Это связано с ростом индекса потребительских цен на продукты. Для дошколят стоимость питания в среднем обойдется от 41 рубля в 14 копеек до 7. 77 рублей 44 копеек в зависимости от возраста ребенка и времени, которое он проводит в саду. Стоимость питания в общеобразовательных школах от полутора рублей до 5 рублей 14 копеек в сутки. Для ребят и льготников эти 5% будут покрываться за счет бюджета, остальные родители будут доплачивать сами. Когда именно начнут действовать новые нормы, пока неизвестно. В последний раз денежные нормы увеличивались в феврале 2016-го тоже на 5%. Маме 95 лет. Знаю, что существуют доплаты к пенсии после достижения 80 лет. А есть ли доплаты для 95-летних? С января 2012 года для неработающих граждан, достигших 75-летнего возраста, установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 75% минимального размера пенсии по возрасту, что составляет на 1 февраля 33 рубля 77 копеек. По достижении 80 лет эта доплата увеличивается до 100% минимального размера пенсии по возрасту и составляет уже 45 рублей 3 копейки. Эти доплаты не производятся к пенсиям лиц, находящимся в местах лишения свободы или людям, которые находятся на полном гособеспечении. Кроме того, самим законом о пенсионном обеспечении предусмотрены для пенсионеров, достигших 80 лет, ежемесячная надбавка на уход в размере 50% минимального размера пенсии по возрасту или 22 рубля 52 копейки. Все эти доплаты производится без заявления пенсионера со следующего месяца после того, как гражданин достиг 75 или 80 лет. Других видов доплат нашим законом не предусмотрено.
Слышал, что теперь служба в армии, студенческие годы и декретный отпуск не включают в стаж. Так ли это? Страховой стаж засчитываются все виды деятельности, когда производится уплата обязательных страховых взносов. Такие периоды, как служба, обучение, период ухода за ребенком до трех лет, за ребенком-инвалидом до 18 лет, за инвалидом первой группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, в страховой стаж не засчитываются. Но в то же время, если гражданин выработал необходимый страховой стаж, который на сегодняшний день составляет 16 лет, все эти периоды учитываются в общий стаж для исчисления размера пенсии. Такой порядок учета стажа действовал и ранее. На сегодня это все. Смотрите «Частный интерес» по субботам в вечернем эфире. Пишите на адрес электронной почты, звоните нам по телефонам горячей линии. Задавайте свои вопросы и помните, для нас найти ответ не вопрос. До свидания.